capítulo 36. I want you to open your Bibles, please, to Job chapter 36. Y vamos a leer versículos 15 y 16. And we're going to read verses 15 and 16. Y es como una introducción a mi mensaje esta mañana, hermanos. And this will be an introduction to our message this morning. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. After that, we'll go to Luke chapter 5. Pero siento darles esta palabra para feel to give you this word como introducción al mensaje de esta mañana. As an introduction to my message. Yo les digo, hermanos, si usted abre su corazón. And I say to you that if you open up your heart. Yo les digo, hermanos, si usted abre su mente. I say, if you open up your mind. Y más que eso, abre sus oídos. And more than that, you open up your ears. Dios hará algo en su vida en esta mañana. God will do something in your life. Dije, Dios hará algo en su vida en esta mañana. I said, God will do something in your life. Es una palabra que ha estado dentro de mí como seis meses ya. This is a word that has been inside of me for about six months. Ha estado It's been maturing. Ha estado creciendo. It's been growing. Ha estado ampliándose. It's been amplifying itself. Y estoy expectante de predicarlo en esta mañana. And I'm expecting about preaching it. Porque es una palabra que me ha bendecido a mí. Because it's a word that has blessed me. Y yo sé que es una palabra que bendecirá a la iglesia en esta mañana. And I know it's a word that will bless the church this morning. Dice el versículo 16 y 16. Perdón, 15 y 16 de Job, capítulo 36. So, Job, chapter 36, verse 15 and 16. Uno de los amigos de Job viene a hablarle. One of the friends of Job comes and speaks to him. Cuando Job está en su tiempo crítico. When Job is in a critical time. Cuando Job está pasando por la prueba más grande de su vida. When Job was going through the biggest test of his life. Me dice, versículo 15. It says in verse... Me voy a leer en español. Dice, al pobre librará de su pobreza. Y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia y te pondrá en un lugar espacioso, libre de todo apuro y te de grosura. Uh, Aleluya. Uh, es una buena oportunidad para decir amén, lo recibo. That's a good opportunity to say amen, I receive this word. Dios hablando a través de este hombre, God speaking through this man, al pobre librará a Dios de su pobreza. He believes the poor in his affliction. En inglés dice al pobre librará de su aflicción. He believes the poor in his affliction. Ponga atención, hermano. Pay attention, please. La palabra pobre aquí, the word poor here, no simplemente significa pobre materialmente o económicamente it doesn't just mean materially poor or, or, or uh, economically poor la palabra pobre significa una persona necesitada the word poor means a person that is in need una persona desalentada a person discouraged una de persona deprimida a person that's depressed en su mente in their mind en sus emociones their emotions, en sus circunstancias and in their circumstances amen amen entonces el Espíritu Santo dice so the Holy Spirit says, al pobre to the poor, a la persona afligida the person that is afflicted, a la persona bajo opresión the person under oppression, a la persona necesitada the person in need, Dios lo librará God will deliver you de su pobreza of his poverty yo no sé que se me da el paro en el es mi joy al pobre librará de su pobreza. The, he delivers the poor in his affliction. Está hablando de pobreza en todo. He's speaking about poverty in everything. Está hablando de pobreza económica. He's speaking about financial poverty. Está hablando de pobreza física. Physical poverty. Está hablando de pobreza mental. Mental poverty. Está hablando de, de pobreza en propósitos. It's purpose poverty. Y más que nada y lo más importante aquí para la iglesia the most important word for the church es que está hablando de pobreza en cuanto a las cosas espirituales. He's speaking about poverty in regards to spiritual things. Come on. Dios le dice a la iglesia con el apocalipsis de la Laodicea God says to the church in Laodicea era una iglesia rica it was a rich church era una iglesia abundante materialmente hablando they were abundant in material things y Helen said somos ricos no tenemos necesidad de nada they said we are rich we have need of nothing pero después Jesús le dice and then Jesus says to him eres un simple You're a wretched poor man. Miserable. Miserable. Ciego. Blind. Desventurado. Desnudo. Naked. 
¿Cuál era la pobreza que tenía esa iglesia de la Odisea? Where was the poverty that that church in Odyssey had? Era la pobreza de los dones del Espíritu. The poverty of the gifts of the Spirit. La pobreza de la unción. The poverty of the bones. La pobreza de milagros. The poverty of miracles. La pobreza de señales. The poverty of signs. La pobreza de de prodigios. Of wonders. Hermano, yo no sé usted. I don't know about you. Pero Dios tiene mucho más para nosotros como iglesia. That God has much more for us. Unción abundante para nosotros. There's abundant anointing for us. Hay que no hemos visto todavía. There's miracles that we haven't seen yet. Hay una unción de la cual no hemos tocado todavía. There's an anointing that we haven't even touched yet. Hay una libertad que no conocemos todavía. There is a freedom that we don't know yet. Y Dios dice a los necesitados. And God says to the needy. Pablo. To the poor. Él nos va a librar. He will deliver us. Mandar. Yo no sé lo que usted está pasando en esta mañana, hermano y hermana. I don't know what you're going through. Yo no sé cuál es su pobreza. I don't know what your pobreza. Yo no sé cuál es su necesidad. I don't know what your need. Yo no sé cuál es su desaliento, su depresión, su estrés. What your stress or depression is. Yo no sé cuál es su temor. I don't know what your fear is. ¿Cuál es su angustia? What your anguish. ¿Cuál es su debilidad? What your weakness. Pero se quiere decir una cosa. I want to tell you what Dios está aquí en esta mañana. God is here. Dios está aquí. A través de su palabra, and he says through his word, él that he te librará you de tu pobreza, de tu poverty, de tu aflicción, de tu aflicción. La palabra liberar significa the word deliver means equipar para la batalla, equip you for battle, fortalecer, strengthen, equipar para la guerra, equip for war. Significa preparar. It means to prepare yourself. Significa fortalecer. It means to strengthen you. Nosotros pensamos que Dios tiene que hacer esto. We think that God has to do this. Y si lo hace muchas veces, pero pues, no todas las veces. He does it many times, but not always. Dios tiene que hacer así. We think God has to do this. Pa, en un minuto. Pa, en un minuto. Y nosotros, y nosotros hicimos nada. And we don't do anything. La palabra liber, liberar en el original significa esto. The word deliver in the original means this. Oh, el otro. Él te dará los recursos a ti. He will give you the resources. Él te dará la fortaleza a ti. He will give you the strength. Él te equipará a ti. He will equip you para salir to go out of la pobreza. Out of the poverty. Oh, esto está bueno, hermano. This is good. Me estoy animando a mí mismo. I'm encouraging myself. Al pobre librará de su pobreza. He believes the poor in his shoes. ¿Lo escucha? Listen to this. Y aquí está la clave. And here's the key. Y en la aflicción, and in the affliction, oppression, que significa opresión, which means affliction or oppression. Aquí está la clave. Here's the key. Este es como nos librar. This is how he will deliver us. En la aflicción despertará su oído. He will open their ears in oppression. Hermano, esto esto te puede cambiar la vida, hermano. This can change your life. Escucha, hermano. Listen to me. ¿Cómo nos libra Dios de la pobreza? How does God deliver us from the poverty? Pobreza en todo. In poverty, in everything. Él despierta nuestro oído. He opens up our ears. Escuche. Listen. La palabra despertar significa the word to open or to awake it means revelar, reveal, exponer, expose. Remover la tapa. Take off the lid. De sobre algo. Of something. Are you doing this? Significa. It means. Una palabra rema de Dios. A rema word of God. Esta persona no estaba con los oídos que no podía oír. These people didn't have ears that they couldn't hear. Pero es con nuestro oído es despertado. Es que we are ears are awakened. Y Dios nos da una revelación. And God gives us a revelation. Levanta la tapa de un misterio. He lifts off the lid of a mystery. Que nos equipa. That equips us. A salir de esa pobreza. To come out of that poverty. Estamos entendiendo, hermano. We understand it. Con toda la palabra que se nos predica aquí, hermanos. With all the word that is preached to us here, tenemos bastante capacidad we have enough capacity de salir to come out de la pobreza of poverty. escucha hermano Listen. la mujer con el flujo de sangre the woman with the issue of blood Amen. tenía este problema por muchos años had this problem for many years pero dice que en este día cuando lo leemos en, 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 en los evangelios when we read it in the gospels and it says this day dice que el no Says that she heard that Jesus was passing by. 
Déjeme decir algo, hermano. Let me tell you something. Ella había oído muchas veces de Jesús. She had heard of Jesus many times. Pero este día, but this day, se han despertado. Su oído, her ears were awakened. Se han despertado. Her ears were awakened. Y recibió, and she received, una revelación, a revelation, de que ese Jesús, that that Jesus, que sana a las multitudes, that heals the multitudes, también le puede sanar a mí. Que no se heal me. También le puede sanar a mí. Que no se heal me. También le puede hacer un milagro para mí. Que no se heal me. Su oído fue despertado y empezó a salir de su pobreza física. Y dijo Sansón, si tan solamente tocare el borde de su manto, mira, seré sana. She said, if only I could touch the corner of his garment, I shall be healed. Equipada con una palabra, equipped with the word. Capacitada con una palabra rema. Cuando tú recibes una palabra rema, when you receive a rema, no hay obstáculo que te pueda detener. No hay obstáculo que te detenga. No hay obstáculo que te pueda detener. Jesús es Jesús. Jesús es Dios. No tengo una palabra. No tengo una palabra. No voy a tocar. No voy a tocar. Y voy a recibir. Y no voy a recibir. Sanidad para mi cuerpo. Healing for my body. Y un minuto. Y un minuto. Y se nos dio. Y ese flujo de sangre fue secado. La issue of blood is the power of Dios. By the power of God. Dale un aplauso. Y un aplauso. Y un aplauso. No estoy conteniendo mi hermano. Yo me estoy conteniendo. I'm containing myself. Quiero tratar de enseñar esto un poquito. I'm going to try and teach this. Pero hermano, yo yo empecé a predicar, hermano, y no paro. Pero yo quiero enseñar esto. I'm going to teach this. Porque esto, hermano, es poder. Porque eso es power. Yo seis meses yo me estaba abriendo esto. Six months of God is putting me. Esa es la palabra rima. That's the way the word. Esa es la palabra rima. That's the way the word. Búscame. Sí. Lee mi palabra. Read the word. Ponte delante de mí. Get before me. Que de repente. And suddenly. Que doy una palabra. I'll give you a word. Que abro los misterios de Dios. I open up the mysteries of God. Ah, que abro los misterios de Dios. I open up the mysteries of God. Para lo que tú estás pasando. What you're going through. Y de repente. And suddenly. Sale de esa pobreza. You come out of that poverty. A próximo versículo. No lo hemos leído todavía. We haven't read the next verse. Let me tell you something. ¿Cuántos de ustedes eran perdidos? How many of you were lost? Oh, tremendo perdido. 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 Tremendo el día más glorioso de tu vida the most glorious day of your life fue cuando recibiste a Jesús en tu corazón you received Jesus in your heart pero, pero escuche but listen ¿cuántas veces antes de ese día usted había oído el Evangelio? how many times before that day have you heard the gospel? muchas veces many times ¿y qué pasaba? and what happened? Eh, los, en Chile son los camutos en el Salvador se dicen ¿qué? pues aleluya los aleluyas y los de las pupusas los aleluyas los aleluyas pero un día pero un día un día un día un día un día entonces a una iglesia we enter a church empezó a predicar el pastor and the pastor started preaching y tu oído fue despertado and your ears were awake cuando dijiste cuando dijiste ¿quién quiere recibir a Jesús en el corazón? when I asked who wants to receive Jesus in the heart yo quiero recibirlo en mi corazón you put up your hand and said I'm going to receive it saliste de tu pobreza and you came out of your pobreza y ahora eres rico Richard Jesus Christ. I mean, ¿Qué pasó? What happened? Tu oído. Your ears. Fue despertado. Were awoken. Y recibiste. And you were A rima. Había oído muchas veces que Jesús te ama. You heard many times that Jesus loved you. Uh -huh. Amen. Pero ese día, but that day, cuando dijeron Jesús te ama, when they said Jesus loves you, dijiste, you said, ¿Cómo no puede amar a mí? How can he love me? Si él me ama, if he loves me. Ah! Y lo recibiste en tu corazón. And you received it in your heart. Entonces, Therefore, la clave está, mi hermano, the key is en el oír. In hearing. En el oír. In hearing. En el oír. In hearing. En el oír. Hearing. En despertar el oído nuestro espiritual. In awakening up the spiritual. Para oír. To hear. La palabra. The word. Detrás de la palabra. Behind the word. Para oír. To hear. La voz. The voice. Detrás de la voz. Behind the voice. It's powerful. Entonces dice versículo 16. Verse 16 says. A sí mismo, ¿cómo? Even so. ¿Qué quiere decir a sí mismo? What does even so mean? A sí mismo. Even so. Así, el versículo 15, just as verse 15, mismo. Even so. ¿Cómo? Con el oído despertado. With the ears awakened. Amen. Say amen. 
Cuando lo oímos despertar, lo oímos en Walker, mira lo que va a pasar, hermano. Mira lo que se va a pasar. No se iría a bailar. Mira, mira, mira. 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 Así mismo, con el oído despertado, y lo sabe, porque el oído es en Walker, si usted tiene un lapicero, no te te. Porque esa palabra es muy importante. ¿Sabe quién es este? ¿Sabe quién es este? Así mismo, Even so, Dios, God, te apartará you de la boca, out of the straight, de la angustia. Into a broad place. La palabra angustia significa pobreza. The word anguish means poverty. Significa angustiado. Means to be anguished. Significa adversidad. Means adversity. Lo más importante aquí no significa un lugar apretado. The most important Where here means that you're in a tight place. Significa un lugar chico. It means a small place. Significa limitaciones. It limitations. Dios, God, cuando tu oído es abierto, when your ears are open, te apartará. He will uh, separate you. Del lugar limitado donde tú estás ahora. From the limited place that you're in now. Mira, al lugar to the place. Espacioso. That's ample. Eso no es lo mejor. Esto es lo mejor. Libre de todo apuro. Free from all affliction. Ay, hermano, acá, no, acá, yo no sé, yo, pero ¿cuánto están apretados aquí en esta mañana? How many feel tight this morning? Y no digo la camisa, digo tu vida. No, no estoy hablando de tu shirt, es tu vida. Estoy apretado. You're in a tight place. Es como que no hay ninguna salida. There's no way out. Es como que no puedo hacer esto. How do you Es como que los, los, los días son iguales y las semanas son iguales. The days are all the same. No puedo salir, salir de mi situación. I can't come out of my situation. Bueno. Así mismo, well, it is so. Dios nos apartará de ese lugar. Take us out from that place. Y nos pondrá en un lugar espacioso. Y nos pondrá en un lugar libre de todo apuro. Place free of all poverty. La palabra apuro ahí significa también libre de toda restricción. It means there to be free of all restrictions. Ah, hermanos. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero estar en una, una esfera espiritual. I don't know about you, but I want to be in a spiritual sphere. Donde está libre de todo pequeñez. Where you're free from all small things. Libre de toda angustia. You're free from all anguish. Libre, hermano, de toda limitación. Free from all limitations. Yo quiero lo espacioso de Dios. I want the broad place of God. Yo quiero el lugar amplio de Dios. Dios. Big place of God. Libre de todo apuro. Free from all strength. Libre de toda restricción. Free from all restrictions. Yo quiero ver a los enfermos siendo sanados. I want to see the sick being healed. Yo quiero ver a los perdidos siendo salvados. I want to see the lost being saved. Yo quiero ver los dones del Espíritu moviéndose como nunca antes en la iglesia. I want to see the gifts of the Spirit move like never before in the church. Yo quiero una unción que nunca he sentido sobre mi vida. I want an anointing that I have never felt in my life. Una una esfera espiritual en manos que solamente leemos en el libro. The spiritual sphere that we just read in the book of Acts. Eso es para nosotros. That's for us. Ese lugar espacioso es para nosotros. That's where place is for us. Ese lugar sin apuros es para nosotros. The place without limitations. En esta hora yo declaro, mi hermano y mi hermana. This morning I declare, brother and sister. Que donde tú estás ahora. Que where you are now. Que es donde tú vas a terminar. It's not where you're gonna finish. Donde tú estás ahora. Que where you are now. Que es donde vas a terminar. It's not where you're gonna finish. Dios está Arranging. ¿Cómo es arranging? Dios está ordenando todo. God is arranging everything. Y lo está poniendo todo en orden. He's putting everything in its place. Es esperando que a ti y a mí. Waiting for you and me. Para que afinemos nuestro oído. So we find tuning our ears. Cuando el día llegue que oigamos la palabra rema de Dios. So when the day comes that we hear the rema word of God. Entremos a un lugar espacioso. We enter into a broad place. Un lugar sin restricción. A place without restriction. Que solamente hemos soñado. That we have just dreamed about. Yo porque no mucha gente dice amén. Why do you realize why not many people say amén? Porque estamos tranquilos. Because we are comfortable. We are comfortable in our poverty. Hemos aceptado las aflicciones. We have accepted the afflictions. Hemos aceptado las tristezas. We have accepted the sadness. Hemos aceptado nuestro pasado. We have accepted our past. Hemos aceptado tener servicios normales cada domingo. We have accepted having normal service. Hemos aceptado simplemente vivir la vida. Cada día con el bien. We live our life one day at a time. Pero mi Dios, la buena God es un Dios. La God es sobrenatural. La supernatural. Mi Dios, la God es un Dios. Es la God. De los pasos, la God. Mi Dios, la God es un Dios. Es la God. Que suplirá todo lo que nos falta. We will supply everything that we need. According to His riches. To His riches. Glory. Hallelujah. Lugar espacioso. 
a broad place. Pero vas a tener que ir. But you're going to have to hear first. Y después preparará delante de ti. And then he will prepare before you. Una mesa. A table. Llena. Full. De grosura. Of fatness. ¿Sabes lo que significa, lo que significa eso? You know what that means? Y yo sé que para la iglesia tradicional. I don't know for the traditional church. Para la iglesia que, 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 que está en el pasado. And the church that's living in the past. No quiero aceptar esto. But I want to accept this. Pero la palabra original ahí. But the original word there is. Preparará delante de ti. He will prepare before you. Una mesa. A table. Llena. Full. De riqueza. Of riches. Riqueza, riches. Oh no, eso no es para mí. No, that's not for me. ¿Por qué no? Why not? Y y recuerdo hablando de riquezas en todo. And I'm speaking about riches and everything. Spiritual, spiritual, física, physical, mental, mental, económica, and financial. ¿Quieres entrar en un lugar amplio económico? Do you want to enter into a broad financial place? ¿Quieres entrar en un lugar amplio financieramente? Do you want to go into a big place financially? A un lugar sin restricciones? A un lugar sin restricciones? Que Dios te pueda hacer. Que God can do it. A través de que oigamos su palabra. 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 Que oigamos Hallelujah. La importancia de oír, hermanos. The importance of hearing. Saben la mente más descuidada en las iglesias hoy día? You know the most neglected time of the church. Es el momento de la predicación de la palabra de Dios. It's the time of the preaching of the word of God. En la alabanza y la oración todos están cantando y todos están alegres. In the praise and worship, everyone's singing. Pero muchas iglesias. Cuando se dice abra su Biblia. But in many churches when they say open up your Bibles. Esto no pasa aquí. This doesn't happen here, by the way. La gente se que que People remember that they have to go to the toilet. They start thinking about what they have to cook after the service. The whole time, there's a word that's being preached. The whole time, there's a word that's being preached. And in that moment, you can receive a word that's going to free you. From the place where you are. And in that moment, you can receive a word word that's going to free you. From the place where you are. And in that moment, you can receive a word that's going to free you. From the place where you are. And in that moment, you can receive a word that's going to free you. From the place where you are. And in that moment, Oír la voz detrás de mi voz. You have to hear the voice behind my voice. Lo que yo le estoy hablando cuando yo hablo así es logos. When I'm speaking to you, it's logos. Pero usted, usted puede recibir un rema. But you can receive a rema. Mientras está predicando el pastor. While the pastor is preaching. Amen. Amen. Lucas capítulo cinco. Luke chapter five. Hallelujah. Lo tenemos? Vamos a leer del versículo uno al nueve. And we're going to read from verse one to nine. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agotaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, voy a mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Escucha esto, más en tu palabra he echado la red. Más en tu palabra he echado la red. Aquí viene la, la liberación, equipado. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las, las otras barcas para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 5 dice Pedro. Verse 5, Peter says. Más en tu palabra, más en tu palabra, no le des a your word. Echa de la red. I will let them down the net. Más en tu palabra, no le des a your word. Echa de la red. I will let down the net. Ahora, versículo 1 dice que la gente se agotaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verse 1 it says as people pressed upon him to hear the word of God. Tengo tiempo limitado, hermanos, tengo que apurarme porque esa cámara va a terminar. I have limited time today, so I have to hurry. La tecnología es buena, pero a veces no. 
Technology is good, but not always. <laughs> <laughs> it limits us. Praise the Lord. Y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas estaban lavando sus redes. And the, saw two ships standing by the light while the fishermen were going out of them and were washing their nets. Aquí tenemos a unos hombres angustiados. So here we have men that are anguished. Están en pobreza. They're in poverty. Porque si usted lee el versículo 5 Because if you read verse 5 Cuando Jesús les dice que voguen más adentro y echen sus redes Pedro le, le contesta when Jesus asked them to go out into the deep and let down the nets, Peter answers him. Toda la noche hemos estado trabajando. He says, we have toiled all the night. Y esa palabra trabajar significa sentirse fatigado. En el original es copiado. En el griego. The word toil means to feel fatigued. Estar atribulado. To be with tribulation. Estar sin fuerzas. To be without strength. Estar frustrado. To be frustrated. Enojado. Angry. Cansado. Tired. Con dolor. With pain. Así estaban estos hombres limpiando sus redes. That's how these men were cleaning the nets. Estaban lo que leímos en Job, estaban en angustia. As we read in Job, they, they were in anguish. En pobreza. In poverty. Dice, Hemos pescado todo, trabajado toda la noche y la nada. All night and nothing. La palabra nada significa ni uno. Nothing means that. No ni uno. uno. No ni uno. Hemos pescado. Ahora, en ese tiempo, in that day, no regresabas a la casa you would not get home sin una pesca. Without getting at least one fish. Porque eso era el sustento económico de la familia. Because that was their financial uh, pay for their family. Usted tiene que ver que Pedro cuando menciona la palabra trabajado, you see when Peter mentions the word here toil, en el original es copilado, which in the Greek it's original is copilado. Él está diciendo, he is saying, estamos, hemos, hemos trabajado toda la noche a tal punto que estamos sin fuerzas. He says we have been working all night, we are exhausted. Estamos fatigados, we're fatigued, y no solamente eso, estamos frustrados, not just that, we are frustrated, y no solamente eso, estamos enojados, and not just that, we are angry. Usted sabe cómo, cómo era Pedrito. You know how Peter was. Él cortaba orejas. He would cut off ears. Entonces escuche esto, hermano. So listen to this. ¿Cómo estaría Pedrito? How do you imagine Peter was? ¿Cómo estarían estos hombres? How about these men? De haber regresado del mar sin nada. Coming back from the sea with nothing. ¿Cómo estaban lavando sus redes? How were they washing their nets? Con una sonrisa de oreja a oreja. With a smile from ear to ear. Cantando a la varía, a la varía. Singing songs. Estaban frustrados, no. enojados. They were frustrated, annoyed. Fatigados, fatigued. Y lo único que quería Pedro era cama, cama, cama. And all, all what Peter wanted was to go to his bed. Quería casa, casa, casa. He wanted to go home. Lo último que quería hacer él. The last thing he wanted to do. Es ir de vuelta al mar. To get back out into the sea. You're getting this? Lo único que quería hacer Pedro. The only thing Peter wanted to do. Es ir a hacer eso. Is to go do that. Que había hecho ya por 10 horas. Did he, what he had done for 10 hours. Pero ahora. But now. Hay una diferencia. There's a difference. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Había entrado. Had entered. En la barca. Into the boat. Versículo 3 dice. Verse 3 says. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas. And Jesus entered into one of the ships. La cual era de Simón. Which was Simon. El mar de Jesús de Simón, hermano. Let me tell you. Cuando Jesús, when Jesus entra la barca, enters into the boat, algo va a pasar. Something is going to happen. Hermano, y, y aquí estoy hablando de la, de la manifestación y de la revelación de Jesús en nuestra vida. Let's see that the revelation, manifestation of Jesus in our lives. Porque Jesús puede estar presente en un lugar, because Jesus can be present in one place, pero no, a, a lo mejor no está manifestándose en un lugar. But maybe he's not manifesting himself. Hola, ¿Pero la diferencia? Did you hear the difference? Puede estar presente, he can be present, pero no manifestándose. But not manifesting himself. Lo que nosotros queremos es que él se manifieste. What we want is for him to manifest. Lo que nosotros queremos es que su poder se derramado. What we want is his power to be shed. Lo que nosotros queremos es que su palabra sea hablada. What we want is for his word to be spoken. Entonces, como usted lee el versículo 3 y dice, entrando Jesús en esa barca, it says in verse 3, when Jesus entered the ship, quiere decir, it means, Jesús está entrando, Jesus is entering, en una situación crítica. Into a critical situation. Come on. Para la vida de Pedro. For the life of Peter. 
Vemos como él está. We see where he is. Vemos su actitud. We see his attitude. Vemos su lenguaje. We see his language. Vemos si podemos verlo en lo natural. Vemos su postura, su 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 semblante. We could see his posture, the way he's he's acting. Hey, hermano. Nuestro cuerpo manifiesta mucho de lo que está pasando dentro. Our body manifests a lot of what's going on inside of us. Come on. Muestra que estamos fatigados. It shows that we are fatigued. Que estamos cansados. We are tired. Que estamos que estamos atribulados. That we are tribulated. Que nos sentimos con dolor. We feel with pain. Problemas a este lado. Problems over here. Problemas al otro lado. Problems over there. Tratamos de pescar. We try to fish. Tratamos de leer la Biblia. We try to read the Bible. Tratamos de orar. We try to pray. Queremos movernos en los dones del Espíritu. We want to move in the gifts of the Spirit. Queremos producir los frutos del Espíritu. We want to produce fruits. Queremos ser un hombre y una mujer. We want to be a man and woman. Que vive para Dios. The least for God. No solamente el domingo. Not just on Sunday. No el lunes, el martes y el miércoles. Tuesday and Wednesday. Queremos ser un pueblo. We want to be a people. Que levanta las manos. That lifts up our hands. No solamente cuando el banco está lleno de dólares. Just as when the bank is full of money. Pero también cuando no hay nada. Also when there's nothing. Ni uno. Not even one. Ni un dólar. Not even one. Que no levantamos nuestras manos. Pero de repente es difícil. But suddenly it's difficult. Y es como que te estamos nada. It's like we're fishing nothing. Y es como que ya queremos tirar la toalla. We want to throw in the towel. Y venimos a la iglesia así. And we come to church like that. Pero con una cara. But with a long face. Pero con un con un con un posture. With your posture. What is this? A posture. Posture. Ah, mi leche otra vez. I've got to go to church again. I've got to sit at the furthest ch chair back. Well, no can't pay. Yeah, I oh, have to sing. Aguantemos una hora, esposa. Aguantemos dos horas. Put up with two hours. Why? Then we can go to Montezuma to eat. Then we can go to Montezuma to eat for lunch. Hacemos nuestro deber. And we do our duty. Durante la semana, and throughout the week, estamos tan fatigados, we are so fatigued, estamos tan atribulados, so, so, uh, estamos en tanta pobreza, so much poverty, que hermanos no sabemos qué hacer. We don't know what to do. Pero, pero Pedro, but Peter, estando así, being in this state, dice entrando Jesús, this is when Jesus entered the ship, into that boat. La palabra entrar significa esto, no? Sim simplemente esto no es rocket science. Significa esto. This word is simple. It's not rocket science. Puso un pie. He means that he put his foot adentro de la situación. Into the situation. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Este iba a ser el momento. This was going to be the moment. De más gozo para Pedro. The greatest joy for Peter. En su vida. In his life. Hasta ese momento. To that day. Jesús, Jesus, el rey de reyes, King of Kings, y el señor de señores, the Lord of Lords, va a entrar, is going to enter in his boat, into his boat. Había varias barcas, there was many boats there. Pero Jesús, but Jesus, entró, entró en la barca, into the boat. Simón, how do you imagine? Yeah, yo, yo cuando leo la Biblia lo leo con mi imaginación. When I read the Bible, I use my imagination. Siempre que me hago una falsa doctrina. Unless it's false doctrine. Pero yo me imagino que las otras barcas iban muy contentos, llenos de peces. They were very happy. They were full of fish. They were going home full of fish. Las otras barcas, the other boats, were going. Tenían abundante pesca. They had abundant fish. Y Jesús está mirando gozo. And Jesus is looking at joy. Gozo, joy, alabanza, praise, lenguas, tongues, adoración, worship. Pedro. Angry. Tengo que ir a ver a mí. Tengo que ir a presentarme delante de la de, de, de la esposa. I've got to go before the wife now. Y me va a preguntar y qué me cante. And she's going to ask, what did you cante? Y me va a tener que decir nada. I'm going to say nothing. Ya me espera un día. A long day awaits me. Yeah, yeah. You know how angry. Frustrado. Frustrated. No me toques. Don't touch me. No me hables. Don't talk to me. Aquí tienes. Here you have it. Y Jesús dice, and Jesus says, hay un candidato. He's a candidate. Necesita este hombre que yo ponga un pie for me to put a foot en su situación. In his situation. Que yo ponga un pie a put a foot en su situación. In his situation. Que yo ponga un pie a put a foot en su situación. In his situation. No, no joven. No joven. No tiene pie. No tiene pie. No tiene poder. Hare Krishna. Hare Krishna. No tiene poder. 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 Hare Krishna. 
Solamente hay uno. Que tiene el poder de poder de poder. A vos, Pablo. Y su nombre es Jesús. 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 Tiene el poder. Has the power. Para levantar el muerto. Jesús has the power. Para multiplicar los panes y los peces. Multiply the fish and the bread. Jesús. Jesús es el único que puede decir Lázaro. Jesús es el único que puede decir Lázaro. Sal fuera. Come out. Y Lázaro sale. Lazarus comes out. Jesús. Jesús. Bueno, y él tuvo que decir Lázaro. And he had to say Lazarus. Porque si dice sal fuera, porque si dice come out, salen todos de la tumba. La roja verde. Aleluya. Shukaraba, hallelujah. Jesus, Jesus, entró, entered, esta barca, into the boat. Mano, esta es una barca. This is a boat here. Esta es una barca. This is a boat. Jesus, Jesus, quiere entrar, wants to enter, en esta barca, in this boat, tu casa, your house, es una barca, in the boat, tu cuerpo, your body, es una barca, in the boat, Jesus, Jesus, quiere entrar, wants to come in, in this barca, in a boat, in the sun, and start, darnos, una palabra, viva, a word, a real word. Cuando la gloria de Dios, 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 Jesús está entrando en la barca en esta mañana. Jesús is entering the boat. Jesús está entrando en la barca en esta mañana. Jesús is entering your boat. Jesús ve tu semblante. Jesús sees your pain. Jesús ve tu dolor. He sees your pain. Jesús ve tu angustia. He sees your anguish. Jesús ve tu necesidad. He sees your need. Jesús ve tu atribulación. Jesús sees your trial. Jesús ve lo que estás pasando. Jesús sees what you're going through. Va a entrar. He's going to enter. A tu barca en esta mañana. A tu boat. Dale gloria a él, Lord God. Jesús, 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 va a entrar, va a entrar, a la barca, to the boat, no importa, no es mera, quién está aquí, who is here, no importa, es mera, quién está aquí, who's not here, no te importa, mera, es si está Jesús aquí, is Jesus here, Jesús está aquí, Jesús es mía, alguien va a ser liberado, someone's gonna be free, alguien va a ser capacitado, gonna be capacitado, alguien va a salir de la pobreza, someone's gonna live, alguien va a salir de la pobreza, into a blue place, blue, blue place, blue, blue place, sin apuro. Without sin restrictions, without restrictions. Tu mano, tu casa, your house, no será un casa apretado. It will be a tight place. Estoy hablando del espíritu en tu casa. Speaking about the spirit in your house. El ambiente en tu casa. In the atmosphere of your house. Claro que se va a despejar en el nombre de Jesús. We believe in the name of Jesus. Se va a despejar el ambiente en tu casa. The atmosphere of your house. Because Jesus, 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 because
Their wife that feels disillusioned. Se acuesta la noche con lágrimas. Who sleeps at night with pity. Pero vida. Because life, she lies in the difficult. Has been difficult. Pensó otra cosa. But she thought something. Pensó otra cosa. She dreamt about something. Pero las cosas no es como pensabas. But things are how you thought they were. Jesus. Jesus. Va a tomar un curso. Va a tomar un curso. Dentro de tu matrimonio. Marriage. Y va a empezar a cambiar todo. Change anything. Shakaraba kanga. Rabba Kamba, lo único que puedes hacer ahora es adorarlo, hermano. The only thing you can do now is adorarlo, hermano. Worship God. No te quedes con sin silencio de tu la presencia de Dios. Sí, solo te quedes con el Señor. Say, Jesus, come into my place. Ven, te lo arco. Come into my boat. Fatigado. If someone feels fatigued, que entre la fuerza del Espíritu Santo. If the strength of the Holy Spirit will enter into your life. Into your life. La música de una gran temporada. Musicians, please come. Vamos a cantar un corito de oración a Dios. Let's sing a song of wish. Yo siento que todos tenemos que creer que esta mañana. I feel we need to pray this afternoon. Para que el Espíritu Santo, so the Holy Spirit, despierte will awaken nuestros oídos a través de la spiritual ears. Para que el Espíritu Santo, so the Holy Spirit, abra nuestro oído, abra nuestro oído, y que empecemos a oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. The Holy Spirit is saying, con respecto a nuestra vida, con respecto a la, con respecto a nuestra familia, con respecto a la fe, con respecto a la iglesia, con respecto a la iglesia. Hermano, empieza a orar a Dios. Start to pray to God. Que tú le pongas una mano sobre sus oídos. If you want to put your hands on your ears, despierta mi oído. Say, wake up my ears. Despierta mi oído, Señor. Open up my ears. Para oír la voz del Espíritu Santo, the voice of the Holy Spirit. Para salir de esta situación, para acabar de la situación, la primera encuentro. Para acabar.